我没想过还能活着回到这里。这是什么？这就是天空城。武皇一生的心血，也是人族全部的未来，但最后却毁在一场大火中。那真是可惜了。不可惜，我要修复它。高老，嗯，你可有办法？嗯，办法是有。不过要修好它，至少也要十年八年的吧。来不及了，星流花神即将现世，天空城要靠星流花神现世那一刻的大量花粉才能飞起来。而等到下一次星流花神觉醒要一百年，我等不了那么久，双城也等不了那么久。那就只有找到天空城最早的设计师，姬叔了。姬叔，高老，你现在脚底下踩着的，或许就是姬叔的骨灰吧？嗯，姬叔死了。哟，那看来这趟是白来了。那也未必。我还知道一个人，是姬叔唯一的传人，齐洛林。即日起，全境搜捕玉环阵。是。属下有一事。不知当讲不当讲，大将军，但说无妨。陛下，我们为何一定要修复天空城？须知您现在刚刚登基，百废待兴，您应该把所有精力都放在休养生息上，而不是浪费。住嘴！陛下的决定哪里轮得到你来指挥？大将军说话，哪轮得到你来插嘴？大将军。你可知人族是永远到达不了我们最向往的天空的，所能做的，也只是无限接近而已。而天空城，给予我们的就是这种无限接近梦想的机会。嗯、熊将军，怎么样？不行，洛林不肯放人。这个齐洛林到底想干什么？他抓的那些人不过是星辰阁的低级弟子，怎么会知道羽环真的下落？哼，我看七洛林不过就是想公报私仇，趁机报复将他逐走的星辰阁罢了。洛林回来确实变了很多，跟他在一起的那些朋友，一个赛一个的阴沉凶狠，为了搜捕羽环阵，每天都在双城滥杀无辜。变得何止是七洛林，还有陛下。陛下以前是那么温柔善良。如今却执着于天空城计划，一心攻打南雨都。陛下是以废太子身份即位的，朝野中本来就有诸多异议，要再这样下去，恐怕人心思变啊！可我们又有什么办法呢？虽说我的品级在洛林之上，但是现在陛下相信的还是洛林，还有那个不知从哪冒出来的天涯子。这个天涯子，我倒是有所耳闻。听说他因修炼魔功被逐出天机门，后来在宫中刺杀过天机子，结果失败后就失踪了。可是，他是怎么跟陛下走在一起的？不行，我一定要去劝劝陛下。师傅说。天生反骨，我看师兄的头骨也不过如此。小子，多谢你帮我大忙。国师言重了，要不是国师，我也做不了如今的人皇。我是看你小子命太苦了。我跟彼岸花的丫头又有点缘分，要不是她，我早就死在这皇宫里了，哪还有今天的风光？可见风水轮流转呢，是不是啊，师兄？启禀陛下，熊将军求见。
那个小妞凶巴巴的，我不喜欢。走了。参见陛下。大将军有何事求见呢？请陛下立刻停止搜捕羽环针，并解除七洛林和他那班狐朋狗友的职务。狐朋狗友？我以前怎么从来不知道大将军是如此有尊卑观念的人呢？陛下误会了，若高老等人行仁德之事，属下绝不会计较他们的出身。可是事实是，他们借助搜捕羽环针的名义，滥杀无辜，肆意妄为，实在是令人不齿。有那么严重吗？为达目的不择手段，大将军以前在母皇身边的时候，难道就没有沾过鲜血吗？可是陛下，为了一个羽环针，就惹怒了星辰阁，是大大的不值。我说过了。只有羽环针才能够修复天空城，为此我不惜一切代价。然后陛下就要与羽族开战了吗？恕属下直言，陛下往日并非是一个穷兵黩武之人。母皇从前一直希望我能够心系天下，做兰州之主。如今我迷途知返，随了他的心愿。熊将军作为他的心腹，难道不应该为我感到高兴吗？可是今日与往日不同，有何不同？以前女皇陛下攻打羽族，是为了双城，为了兰州；而如今陛下要与羽族开战，则是为了一个义福灵。我不许你提他的名字。属下只是不想女皇留下的江山，被一群小人所毁。什么？小人？你说他们是小人？<笑>因为他们是聋子、瘸子、怪物和哑巴。那我呢？我是什么？你是不是也瞧不起我？瞧不起我这个怪物啊！啊！属下绝无此意。属下愿以生命来证明自己的忠诚，请陛下收回成命，以双城的百姓为重。做什么呢？我要兰州做什么呢？我根本不是贤德之君，我要的是灵儿。贤德，贤<笑>德是做给别人看的，要做真正的君主，根本不需要贤德。只需要看起来显得。熊大将军暴毙，以镇国公之礼厚葬。